چی بود؟ این صدای چی بود؟ مگه از مرز رد نشدی؟ چی شده؟ چیه؟ من باید برم یه سرگوشی آب بدم ببینم چه خبره پیاده شید کجا میخوای بری؟ چرا پیاده شید؟ برای چی؟ شما همینجا باشین میرم یه دور میزنم زود پر میگردم آره خب پیاده شید ببینیم چه کار زود باشین زود باشین پیاده شید حالا ما نکن بابا تو من الان بیام رفت دور بزن الان میام اون کجا رفت؟ اون رفت پدر اون رفت به ما کرشت برگرد بریم کن کنه بریم آها 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 ما رو گذاشت و رفت دیدی؟ دیدی گفتم؟ دیدی گفتم این آدم قابل اعتماد نیست؟ دیدی گفتم اون به ما خیانت میکنه؟ آخ خفه شو بذار ببینم چی کار باید بکنم یه فکری بکنین آقا زندگیم رفت ما رو تو این کشور قریب دل کرد و رفت راست میگه ما حالا چی کار میتونیم بکنیم؟ اصلا کجا هستیم؟ معلوم نیست این بر مرزیم اون بر مرزیم این نزن بذار فکر کنیم ببینیم چه خاکی باید تو سرمون بریزیم می یه ساعتی پیش بود که با بدبختی از مرز رد شدیم مگه یادتون نیست پس حالا کجایی؟ اینجا به نظر من خارج از مرز ایرانه پس ما در واقع خارج از ایرانیم خب حالا دو تا کار میتونیم بکنیم یکی اینکه برگردیم به طرف ایران به پاسدارا بگیرنمون معلومه میگیرنمون غیر قانونی خارج شدیم معلومه میگیرنمون پس مسیری رو میریم که با ماشین میرفتیم بالاخره به یه جایی میرسیم دیگه به یه آبادی یه چیزی از کجا معلوم که این مسیر غلطی نباشه از کجا معلوم که این مسیر آخری داشته باشه هر راهی بالاخره یه پایانی داره آقای نوری بر حال ما جز این دو راه انتخاب دیگه ای نداریم یا باید برگردیم یا باید بریم جلو به نظر منم بهتره ادامه بدیم بله منم موافقم بالاخره به یه جایی میرسیم دیگه بهتر از اینه که دو مرتبه برگردیم خب بریم حالا که همه میگیم بریم بریم دیگه اصلای مسئله داری یا نه؟ نه بابا اصلا همون کجا بود؟ خب دستا بالا رو به کامیون پشت به ما آتوا کن ببینم برای چی؟ سوار شین سوارشون کنه سوار شین اصلا شاید نباشه کجا میبریم؟ بجام بین سوار شین
پیاده شد همه پیاده بشن دوتر بسان بیاده چرا پری؟ از شما 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 از ما هیچ دشمنی با حکومت ایران نداریم پس چرا فرار کردیم؟ فرار نمی کنیم. من یکی فقط میخوام بچه هم بفرستم درس بخونه فقط همین شما ها چی؟ شما هم میخوان بچه هاتون رو بفرستین درس بخونن؟ حتما یه مشکلی داشتین که از کوه فرار کردیم تازه اگرم ندارین بهتره بگین داریم نوری این حرفا چه میزنیم اگه دیوونه شدیم؟ ما آدم های سیاسی نیستیم نباید عدای اونا رو در بیاریم. این حرفا چیه میزنین؟ این مزخرفات چیه میگین؟ فکر کنیم ببینید چه بلایی به سرمون اومده؟ چه خاکی باید تو سرمون بریزیم؟ چه کار باید بکنیم؟ با فقط انتظار باید منتظر باشیم ببینیم چی پیش میاد نگاهش کنید او از یارانش و از ولی نعمتش شرم دارد برای اینکه بزرگترین خطاها و خیانتها را مرتکب شده او به یارانش و به من حتی به خودش خیانت کرده و حالا شرمگین است فرار؟ فرار از وظیفه؟ فرار از یاران؟ فرار از مسئولیت سنگین مبارزه؟ چه خیانت شرماوری؟ او میداند که مجازاتش چیست ولی من مطمئنم که او به خاطر مجازات و مرگ نیست که اینطور بر خود میلرزد نه او از شر میلرزد میخواهد ما او را ببخشیم به خاطر خدمات گذشتش و مجازات کنیم به خاطر گناه امروزش آیا ما میتوانیم به خاطر خدمات گذشتش او را ببخشیم؟ بله 
ولی آیا می توانیم یک گناه کار را مجازات نکنیم؟ نه آیا کسی هست که بخواهد اساس قوانین پولادین من را به خاطر افوید مجرم برهم بذارد؟ آیا کسی هست که با مجازات این خائن مخالف باشد؟ آیا تو خود راضی هستی که بنیان جامعه مقدس من را به خاطر فرار از مجازات برهم بزنی؟ این گناهکارترین و بدترین فرد جامعه نیرومند ماست که این گونه وفادار گشتادشان می دهد. سلام از کردم آب دوستان عزیز از این که این یکی دو روز کمی با شما بدرفتاری شد از طرف همه گروه از شما عذر میخوام البته به ما حق میدین به خاطر اینکه باید برای مبارزه احتیاط کنیم ما مشغول مبارزه با دولت ایران هستیم و معلومه که شما هم دل خوشی از این دولت ندارید برای همینم هم خواستیم که از کوک فرار کنین پس شما هم حتما علاقه مندین که یک مدتی رو به مبارزین کمک بکنیم البته به شما قول میدم که بعد از مدت کوتاهی وسائل سفر و روادید شما رو برای هر کشوری که میل داشته باشین آماده کنیم ولی دلم میخواد که چند روزی رو پیش ما بمونیم و به ما کمک بکنیم ما طرفدار شما هستیم قربان خب اسم هر کسی رو میخونم لطفا دستشو بلند کنه آقای منصور معینی بنده هستم قربان شما کارمند بازنشسته دارایی هستین و برای اینکه پسرتون رو برای تحصیل به آمریکا ببرین از مرز رد شدین این درسته بله قربان درست. شما پسرشون هستین بله قربان آقای زیاالدین نوری بله. شما نویسنده مترجم و قبلا سردبیر یکی از نشریات بودین بله درسته ایشون خانم شما هستن بله من فرنگیس عدل هستم آقای شاهین اسدی عضو سابق گارد جاویدان بله درسته در چه واحدی خدمت می‌کردید واحد تکاور قربان واحد تکاور خوبه پس به این ترتیب شاید بتونید کمی در آموزش افراد به ما کمک کنید فکر می‌کنید بتونید سعی می‌کنم آقای جواد اسدی استاد الهیات و فلسفه بله درسته علت خروج شما چیه؟ همسرم همسرم در انگلیس زندگی میکنه و مدت ها سنو ندیدم برام نامه نوشته که حالش خوب نیست گویا شدیدن بیماره و در حال مرگ امیدوارم که اینطور نباشه اما فکر نمیکنم وجود شما هم بتونه بیماری ایشون رو معالجه کنه آتسز بله قربان محل کار و اقامت خانوم و آقایان رو بهشون نشون بدید اطاعت قربان معنی این حرف چیه؟ ما تا کی باید اینجا بمونیم؟ این چه حرفی بود زدی؟ میبینی؟ اینا نوکرهای امپریالیست بستن ما باید باهاشون برخورد کنیم تو خودت همیشه میگفتی باید با اینا برخورد کرد حالا وقت این حرفا نیست خانم به گروه هفت این خوش آمد. Oh, <laughs> 
جواد جدید شامین اصدی جواد اصدی افراد توجه کنید به این ترکیب پایین می آید بطن عمود به دیواره آرنج دست راست چسبیده به پردو موز می کن چیه؟ ببخشید ولی به نظرم این روش برای کار با تناب درست نیست روش بهتری هم هست اینجا فقط باید گوش کنی و یاد بگیری آقا بسر اگر دفعی دیگه وسط حرف رو هم مزخرف کفتی بهت یاد میدم چطوری خفه چی ولی استاد اگه واقعا روش های بیتری وجود داشته باشه بعد نیست یاد بگیریم اینطور نیست استاد درسته سرور ماک ولی نظم باید رایت بشه مهمترین چیز نظم. ولی نظم برای هدفیه نه برای خود نظم و در اینجا هدف آموزش و یاد گرفتنه مگه نه؟ این کیه؟ مامک دکتر بکتاش درسته سرور مامک برو ببینم روش بهتر تو چطوریه وای به حال دگه وقت منو بی خود هدر بوده باشی برو این حرکت ها نمایش مسخره از کارپورت نداره به درد فیلمای سینمایی میخوره اتفاقا برعکس به نظرم حرکت جالب و مفیدی بود این کار رو از کجا یاد گرفتی؟ من سابقا مدتی فرمانده گردان تکاور بودم قربان اصلا پس باید آموزش های زیادی دیده باشه چطوره به خاطر حضور شما از امروز کمی بعد سیز استراحت بدیم و شما وظیفه آوزش افراد رو به عهده بگیرید اطاعت خوربان اینطوره بهتره بعد سیز از امروز شما وقت بیشتری برای کارهای ستاد خواهید داشت اطاعت ایده کیان پور پسر خودتی بابا منم نادر نادر موینی مدرسه فردوسی زراب خونه یادت نیست ساکت قفی شما انتو رو نمیشنسم پسر چه تو نمیشنسی کلاس سفیم آقای دخانیاتی معلم ادبیات آقای خرازی مدیر بود همش با خط کش تو رو میزد گفتم قفی شما انتو رو نمیشنسم پیزر اینجا خیلی از یادت نیست؟ آها به اندازه اردشان باز دست چپ امو با دست چپ کمان و محکم میگیرید و با دست راست به موازات چشم زهو میکشید نگاه کنید اینطور استاد این کمان مثل اینکه که اشکال داره میشه ببینید یارش ببینم زه شل شده عمل نمی کنه. باید این قسمت رو محکم کنید خب چه خبر؟ دیشب آقای نوری مخفیانه از خوابگاه خارج شدن فکر کنم رفتن پیش آتسیز رفته خوش خدمتی مواظبش باش شنیدم بابا که جایی مخفی پیدا کرده جایی خوبی برای جمع شدن کی گفت؟ خودش از این به بعد قبل از خواب ده دقیقه اونجا جمع میشه اگه جمع دابا رو دیدی بهش بگم چشم صد بار گفتم از اصلاح هاتون خوب مراقبت کنید این کاملا اوراق شده برو از انباری که دیگه بگیر بیار بودو چشم بودو خب ادامه میدیم
تو دو بلیچه تاوی مطبوع هم داره <تصفيق> همینو توی ترون یه میلیون و پنجا تومن هم نمیده واقعا دست مریضات چطوری اینجا رو پیدا کردیم؟ خب توی ترون برای کمک خرد توی آجانس مسکن کار میکرد <تصفيق> <تصفيق> خب نادر جان دقیقا <تصفيق> چی دیدی؟ اول از همه جبه ها رو پیدا کردم شیش دو بود بعد حدود بیس جبه کچکتر جعبه سفید مقبایی؟ چت چوبی سفید بود یه همچی چیزه اندازهاشون چقدر بود؟ انقدر جی میشون هر کدوم و یه نفر حمل میکن؟ بله پس مهمات و فشنگ نمیتونه باشه چطور مگه؟ برای اینکه جعبه های اونقدر و مهمات و یک نفری نمیشه حمل کرد پس چی بوده؟ سوال خوبیه از من جواب جالبی هم داره استراحت کنم شاهین به مرکز از شاهین به مرکز صدا و میشتوین از مرکز به شاهین صدا تو بسیدم اوضاع چطوره همه چیز تا اینجا رو به راهه افعی شناسایی شده و عملیات ادامه داره نقل و انتقالاتی شروع شده ماهیت صد درصد مشخص نیست احتمال مواد مخدر داده میشه طبق دستور عمل کنیم با اینکه طور ما شناخته شده نیست احتمال رجابی هست میدونه امکان کمکی از طرف ما وجود نداره موفق باشیم تمام از دلداریتون خیلی ممنوع منتظر اخبار بعدی باشیم تمام
بعدم گفت توی این منطقه چند تا گروه دیگه مثل اینا هستن که همه گیرو خارجی ها تغذیه میکنن گاهی با هم همکاری میکنن گاهی هم رقابت و دشمنی دارن گفت نزدیک دو سالی که دستگیر شده و نتونسته فرار بکنه دولت اینجا هم با اینا همکاری میکنه فراری های اینا رو دستگیر میکنن و تحویل میدن خلاصه اینطور که وحید میگفت راه فراری نیست پدر سوخته منو نصف هم کردی رفتی دنباره مزخرفات واسه من پارد. جاسوس شدی نه من سوخم کارش خیلی خوب بود من بهش گفته بودم تحقیقات بکنه آقا جون شما اگه حواس آرتیس بازی کردین بالا غیرتا دور این بچه ما رو خید بکش ما این بچه رو از ایران فرار دادیم که گرفتار جنگ و بدبختی نشه نه اینکه بیاد اینجا چریک بازی بکنه من سرخان مگه نشیدی چی گفت ما اینجا گیر افتادیم راه فراری هم نداریم اگه کاری نکنیم معلوم نیست چند سال دیگه باید اینجا گرفتار باشیم منم نخواستم که پسر شما چریک بازی بکنه فقط ازش خواستم که از دوست همکلاسیش درباره اینجا یه خورده تحقیقات بکنه اصلا اینا چی هن؟ از جون ما چی میخوان؟ مسئول خان همینطور که نادر جون گفت اینا بدون تردید یک گروه دست پرورده قدرت های خارجی هستن هر کاری که اون ازشون بخوان انجام میدن خب تکلیف ما چیه؟ هیچی یا باید اینجا بمونیم و هرچی ازمون میخوان انجام بدیم تا یه روز بالاخره سر به نیست بشیم یا اینکه یه جوری بتونیم اوزار رو به هم بزنیم و فرار بکنیم شما کدوم رو ترجیح میدیم؟ من مطمئنم منصور خان که همچین پسر مشالله شجایی تربیت کرده نمیشنه تا عجل بیاد سراغش راستش فقط برای خوشبختی این بچه همه این کارا رو کردم اما مثل اینکه خدا میخواد اینطوری مرد بشه خب بگو ببینم چی کار باید بکنیم پله بون فعلا دیر شده زمان رفتن به آسایشگاه فردا شب سر ساعت هفت همینجا جمع میشه مواظب خودتون باشین شب بخیر شب بخیر شب بخیر, شب بخیر.
بگید ببینم آقای اسدی اینو شما اسیر گرفتین و همکاری بقیه قربان کدوم بقیه اونایی که داشتن شلوارشون رو میپوشیدن یا اونایی که خبیازه میکشیدن ها چطور چنین فکر احمقانه ای به سرتون زد من نمیدونم قربان من یه سربازم ما هم از این دستور تعجب کردیم قربان فقط به ما گفتن کاری میکنن که شما نتونیم حمله کنین قربان کاری میکنن که ما نتونیم حمله کنیم جالبه چطور ببخشید قربان چی شده؟ چه دست رو میدونم؟ مطمئنی؟ من برو قربان اطلاع میدن که سرور مامک در اتاقشون نیستن و این نامه در اتاق ایشون پیدا شده از ریاست سازمان ایران آزاد به فرماندهی گروه افعی شما هر گونه همکاری و همزیستی مسالمت آمیز برای رسیدن به اهداف به مشترک را رد کردید پس باید منتظر عواقب تکروی و عدم همکاری خود باشید دختر شما میهمان ما خواهد بود تا محموله ها به سلامت به مقصد برسند اگر هر گونه عملی علیه ارتش ما انجام شود جان گروگان شما به خطر خواهد بود امیدواریم تا پایان عملیات از دست دادن به اقدامات خسمانه و غیر عاقلانه علیه ما خودداری کنید تا همیشه برای مذاکرات صلح و همکاری آماده ایم زنده باز آزاد امیدوارم از نقشه چمپ و محل نگهداری دختر من و جای کامیون ها هیچی ندونی تا همین الان زنده پوسته تو بکنم بگو بگو که هیچی نمیدونی چرا چرا قربان میدونم همه چیزا میدونم همه چیزا پس هر چی میدونی الان اینجا بکش و آرزو کن که درست یادت مونده باشه خود باش چشم خود اصدی بله قربان بیا اینجا فکر میکنی بتونی با چند نفر بری اونا رو سالم برگردونی؟ سعی میکنم قربان پس برو افرادت انتخاب کن بله فقط مقداری اطلاعات لازم دارم و وسایل کافی گمان میکنم که ما باید از انتظار اونها به نفع خودمون استفاده بکنیم من نقشه ای دارم قربان احتیاج به چند دست لباس نفرات دشمن دارم هر چی بخوایی در اختیارت میگذارم بله قربان اصدی بله قربان فقط 24 ساعت وقت داری اگر کمترین صدمه ای به گروگان ها بخوره زحمت کشیدن سرتو از دوشت بر میدارم میفهمی؟ بله میفهمم قربان زمنان تیمورم جز رو گروهتون ببر بله قربان برو خیلی خواب بریم بیرون زود باشین خود یه چیز بازی حسابی را بندازیم کاری بکنیم خیال کنن یه ارزش بهشون هم بکرد آفرین برید موافق باشید بیایید شروع کنید شروع کنید 
طرف آمدن اونجا حمله شده احمق جای زندگی باید تغییر کنه من تو رو نویش نسم بابک خانم منم شاهید شما این چطور تو رسی؟ حالا وقت این حرفا نیست باید از اینجا بریم بیای بیای تکون نخور اصلا تو آروم بنداز بیرون یادشو آه از از بگو ببینم شما از کدوم گولی پیدا کنش آده نقشتون چیه ها؟ نمیزنی؟ لال شو رحمت کنه دیگه داشتم قزل مفارقت رو میخوندم دیدی چه گندی به کار زدم؟ کیا اصلا یفه چه خبر شد؟ چی رئیس هم دیدید همه آرتیس بازی کرد همه کارا رو خراب کرد همه رو کشند اون طرف راست میکیا اینا برای چی اومدن؟ کار داشت تموم میشد معلومه فرمانده به ما اعتماد نداشته برای اون دنباله فرستاده در حال همینجا باش وقتی رسیدن سعی کنیم پانیار رو به طرف در شمالی بدونیم اون طرف یه جیپ مسلح هست من سعی میکنم اونو بگیرم رسیدم با اون راهو باز میکنم شما دنبال من بیا چش قربان اوزا چطوره؟ میبینین که بسردی کجاست؟ رفت اون طرف من میرم اون طرف تا همونجا باش
همون جا باش حالا بیا خوش آمدی دخترم خوش حالم بیدین آمد خلوت کنید اینجا جمع نشین اینجا جمع نشین برین اون طرف انگار تو از چیزی ناراحتی طوری شده قربان باش وقتم گزارش بدم که تمام گروگان ها سالم و کامل برگردونده شدم با حد درگان طلب ها به جز یکی که معلوم نیست به چه جهت خودتون زخمیش کردی چطور؟ با اجازه شما پدر من از جناب آتسیز توضیح میخوام که چرا یاور اسدی رو این انجام وظیفه هدف قرار دادم اینطور بوده آتسیز حضر میخوام سرمان اما پیغوزمان اینطور نبوده یاور اسدی لباس گروه خائنی رو پوشیده بود در تاریکی ممکنه اشتباها هدف قرار گرفته شده باشه مهم نیست و هر حال از این چیزا در هر عملیاتی پیش میاد خوشحالم که عملیات موفق تامیز بوده تا به همتون تبریک میگم بریم دخترم خود چکرم خود چکرم تعریفی نداره تا به شدید و اکنونت زخمش هنوز ادامه داره تو رو خدا یه کاری برش بکنی هر کاری از دستمون برمی اومد کردیم میدونی که غیر از صبح اموش یه نفر دیگه هم خیلی سفارش رو میکنه اونم یه آدم بانفوز میدونم برای اینکه مامک خانم دیده که آتیز اونو با نامردی زده این حرف و جایی دیگه نزنی آن همه میدونم میتونم برم ببینمش برو ولی زیاد نم. خیلی من. سلام دکتر خواهیش میکنم راحت باشیم حالیش چطوره؟ فعلا که خوبه بهتر شده؟ بله داره بهتر میشه تا یکی دو هفته دیگه کاملا خوب میشه یا بخور 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 برات خوبه بخور بخور تاملت خوب بشه سلام پهلی ما دیگه داری خوب میشه دکتر گفته چند روز دیگه خوب خوب میشه می ترسم این بچه با این زبونش کار دستم نبده فکر نمی کنی بهتره دیگه اینجا راش ندن پس کاملا بهش اعتماد داری مثل اینکه خوب شده شکر خدا بله یواش یواش باید مرخص بشی مثل اینکه بهتر شدی 
خواهش میکنم راحت باشین اگه حضور من ناراحتتون میکنه الان میرم نه اصلا خواهش میکنم زمنا خیلی از شما ممنونم برای چی؟ برای همه کمک هایی که کردین برای توجهتون من به شما بده کارم شما جون منو نجات دادین یادتون نیست؟ من وظیفه من انجام دادم خب من نیمدم اینجا که با شما تعارف برگزار کنم برای کاری اومدم خواهش میکنم اگه کاری از دستم بر بیاد میدونین همه کسانی که اینجا هستن عاشقانه پدرم و دوست دارن هدف خودشونو دوست دارن ممکنه ابتدا به زور اومده باشن اینجا اما بعدا که بهتر هدف ما رو میفهمن با علاقه میمونن شما اینطور فکر نمیکنین چرا این سال میکنین برای اینکه اگر غیر از این باشه به نظر من منصفانه نیست ممکنه ادعی دور برای پدرم باشن که نظر من تأثیری در اصل قضیه نمیکنه خودتون میدونین که در مبارزه گاهی خشونت هم لازمه البته من هیچ وقت دوست ندارم کسی مجازات بشه اما اینا رو پدر بهتر تشخیص میده مهم هدفه مهم مردمن و مهمتر از همه نجات مملکته خود شما میدونین که اینا فقط بهانه است میدونین که هدفی در کار نیست اگه فکر میکردم که شما چنین برداشتی میکنین هیچ وقت با شما صحبت نمیکردم خدا حافظ نمیتونین فرار کنین من؟ مسخره است از چی؟ از خودتون از واقعیت از حقیقت ممکن از من بتونین فرار کنین اما از خودتون نمیتونین از چراهایی که روز و شب با شماست و از سالاتتون نمیتونین فرار کنین عوض میخوام ولی دیگه مجبورم به شما هوشدار بدم که خیلی اشتباه میکنین من فکر میکردم که شما مثل من مثل پدرم مثل بقیه به مبارزمون به هدفمون اعتقاد دارین فکر میکردم برای همین با شجاعت میجنگین و کوشش میکنین بله شاید میخواستم سوالاتی رو مطرح کنم اما نه از یک بگی برای خجالت نکشین نه از یک خواهد نه روحیه شما درست مثل پدرتونه شما دنبال حقیقت نیستین دنبال این هستین که خودتون رو توجیه کنین دنبال این هستین که جوابهای مورد علاقتون رو بشنوین نه خانم من جوابهای مناسب شما رو ندارم من فقط حقیقت رو دارم خب این حقیقت شما چیه؟ این تنها سال درستیه که شما کرد شاید مقداری از جوابش توی اون کامیونه باشه کامیون؟ بله کامیون کامیون که زندگی چندین نفر رو تا بهار گرفته و جون افراد بیشتری به خاطرش به خطر افتاده از جمله خود شما منظورتون چی؟ میدونین محمولی اون کامیون چیه؟ بله اسلحه و برای مبارزین داخل مملکت فرستاده میشه اسلحه برای مبارزین داخل مملکت بهتر نگاه دقیق تری به اسلحه هایی که برای مبارزی میرستیم بکنید به جبه های زیری به بسته های سفید پدر اینو از کجا آوردی؟ وقتی که منو دوستیدن شنیدم که صحبت از محموله هروئین میکردن ولی باور نکردم تا اینکه خودم محموله رو بازدید کردم این چیه پدر؟ اولا اینجا یه کمپ نظامیه و حتی دختر من حق نداره خراف دستور عمل بکنه اگه بار آخر باشه میبخشم و ما در مورد اینها فقط به طور کلی بگم مبارز جنبه های مختلفی داره گاهی برای رسیدن به هدف باید دشمن از راه های غیر معمول تضعیف کرد ولی پدر کدوم دشمن؟ آیا جوون های مملکت دشمن ما هستن؟ اینا چیزهایی که از فهم تو خارجه 
تو همیشه حرف من قبول میکردی یعنی اعتقاد تو نسبت به من از دست دادی؟ نه پدر من همیشه به شما و به درستی کارتون اعتقاد دارم ولی نمیتونم بفهمم که ما چه کسی رو با این هروینا میخوایم از بین ببریم رژیمو یا مردمو گفتم که اینا چیزهایی که لازم نیست حتما بفهمید فقط باید قبول داشته باشید بله پدر سعی میکنم قربانی گزارش شده که دیروز مامک خانم با شاهین اسدی مدتی صحبت میکردن قبلا هم به منظور مراقبت و احوال پرسی چند بار به چادر بهتاری رفت آمد کردن من تصور میکنم این حرفا القاعت اون شخصه گزارش هایم از یکی از همراهان اون رسیده که این شبه رو تعیید میکنه من به این پسر مشکوکم قربان به نظرم کلکی تو کارشه بسه که شکر خدا رو به راه شدی تو فرشته نجات من نه در واقع فرشته نجات تو کسی بود که داروهای نایاب و برات میفرستاد اما این روزا فرشته ما خیلی گرفته است سخت در حقیقتو درک میکنه و این خیلی سخت و ترخ از داروهای تو هم ترخ نداره فکر میکنی بتونه این داروی ترخ تا آخر بهودیش بخوره دکتر با اراتیک امیدوارم بتونه خب برنامه چیه ما که اینجا پوسیدیم پلمون دموقرست دارد شما که این همه تعمل کرده چند روز هم روش دستی تو چند دامی بودی داشت من تو گروه دوم بودم الان شش ماهی که اینجا دارم دق میکنم بالاخره نمیخوای بگی نقشت چیه تو مرکز به ما گفتن آخر از همه یکی میاد که عقل کله با این حساب اون عقل کل توی پس قارو بکن دیگه دکتر جون همه ما رو هم با تو و من و جواد و بقیه میشیم دوازده نفر. اونم نه دوازده مرد خبیز بلکه دوازده مرد شریف <تصفيق> پس باید منتظر موقعیت باشه شماها به روشن کردن افراد ادامه بدید <تصفيق> بدیرم برات شده که موقع عمل خودش پیش میاد فقط خود کنه زودتر پیش بیاد خب از نظر من دیگه تو کاملا سالمی و مرخص اینم ورقه مرخصی برو ببینم چیکار میکنی سلام پره بود سلام ناده جان خوش اومدین الحمدلله دیگه خوب شدی. ممنون که اینقدر به فکر موثیر زحمت میکشی میگم تو هم ما رو مریض گیر آوردی چقدر تو گوش ما ورد خوندی ها ناراحت تو میکردم آخه همو جواد گفته بود خبرا رو براتون بیارم شوخی کردم خیلی خوشحال میشدم که خبرا کمپو به هم میدادیم بابا چطوره امو جواد کجاست خوبه ان سلام میرسونم گفتن اگه میشه امشب یه توکپا بیای مهمونی خیلی زود چرو شد چی زود چرو شد بله بود یه چی به همون جواد بگو شاهین گفت شیرنیا رو امروز بردن بعد بگو شاهین گفت میرم احوال پرسی مادرم مادرتون؟ آره پسر چون مادرم فهمیدی؟ بودو زود باش فقط به همون جواد بگو از شاهین به مرکز از مرکز به شاهین چه عجب خبری ازتون نیست اوزا نامناسب بود امروز شیرنی ها رو بردن احتمالا از طریق جاده 21 وارد میشه خبر داغی بود متشکرم دیگه فعلا خبری نیست زنبورها توی کندو مشغول جمع کردن اصلا هستن نباید بیشتر از این تو کندو بمونن باید اصلا رو پخش کنن در اولین فرصت اوزا خرابه ما لو رفتیم اون سرد باش از جعبه استفاده دارن نزدیک میشن خب دیگه بازی تمومه بیا بیرون میدونم که اون تو هستی رکبار 
یکی دستت رو شده آقا پاله بون بیا بیرون چه خبر شده چرا اینقدر شلوک میکنی؟ از من اومد اینجا هوا خوری نه جون خودت اومدم گل بچینم اگه نمیبینی گل بچینی بله بریم ببینیم اون تو چه غلطی میکرده بریم ببینیم من گل چیدن جور میتونه با چیز حالا معلوم میشه بریم ببینیم تمام اتا رو پر از مواد منفجر کرده بود هر دو نگهبان که وارد شدن کشته شدم اینم بقایای بی سیم موج کوتاه مخصوصی که با اون گزارش میفرستاده به نظرم به ایران پس فترت خائن تشافت چی شده؟ نگاه کن این بی سیم هم کار عزیزته همون که برای خوب شدنش انقدر جوش میزدی داشته به ایران گزارش میداده اون یک جاسوس بوده کامیونا کامیونا حتما خبر حرکت کامیونا رو داده جلوش رو بگیریم نذاریم برن لو رفتن ولی قربان خودتون دستور دادی چند ساعت پیش حرکت کنن الان حتما از مرزم رد شدن از فطرت اونو میخوام دستگیرش کنید هر طور که هست هر کاری میتونید بکنید شماها برید طرف دریاچه باید پیداش کنید شما هم برید طرف جنگا بیاینجا بیاینجا همه چهار خوب بکنید شما هم مراقب باشید برا شما هم مبان بیاید آتسیز بیرون آمد خیلی عصبانی بود حتما شایی فرار کرده نتونستم دستگیرش کنم امیدوارم این طور باشه دارم یعنی این طرف دنبال کسی میگردم بریم بیرون از این طرف بریم اونا دنبال من هستن زود باشین همون جواد ولی ما همین که گفتم بریم بیرون بریم بابا بریم نظر بیشتر از این جوش بیاره سلام قربان جواد کجاست من ندیدم این دیدنش آماده این طرف من نمیدونم من دروغ نگو پس فترا چه دروغی بابا نکنه تو هم از اونایی راستش بگو اگر را همینجا خفت بیکنه بله جناب اتسیز با من کار داریم با با آقای پروفوسو استاد محترم من چه درست جاسوس عزیز <تصفح> منظورتو نمیفهمم که نمیفهم برادر ساده عزیزت کجاست؟ فکر میکنم مشغول کارش باشه درسته؟ مشغول کارشه خبر دادن به حکومت خرابکاری پجرینش یه کارش داره یا تا بهت بگم کجاست؟ خدایا چیکار کنم؟ 
خدایا با امید خدایا Yeah, همه چه را خوب بگردید بچه به بچه هم برید بالای درخت بگردید درخت ها را تک تک کنترل کنید اونجا اونجا را بگردید هی اما چند نفر برید اونجا هره اونجا را بگردید اما 
شما ها اونجا اونجا را بکردید رو درست را خود این که گسته شده این جام یکی گسته شده یه جسد اینجاست خور با هر جرده راه های دیگه یم هست شونت بدان خاهین افرادی و خاهینی و باید به چرده بیانت و حاکمه به شما میدونم که همین افرادی پس نگاه کن که به خاطر تو دوستان چطور سرچ میکشن نگاه کن این دوست حسیز جواده این دوتا هم همکارای دیگه هم اگه خودت تسلیم نکنی اینا رو یک جرچی میکشم نگاه کن این افنی جواد بیچار خدای ما بچه ای که برای خیانت تربیت شده مردنش بهتره نگاه کن اخلی بوم عزیز دیه سگه ترسوه راحت های میسه کشته شدن دوستاشو نگاه میکنه آها شاهی اینا رو به اون راحتی خلاص نمی کنم می خوام جلوی چشمات ببینم می خوام ببینی که چطور سر زره به خاطر تو جون می دارم نگاه کن اگه سوتر تصمیم بشی به اینا کاری ندارم می دونم که تو اینا رو مادر به خیانت کردی مرزم میکشمت چه صفت میکشمت بهتر زودتر تصدیم بشی وگرنه اینا میبیرم میکشمت چه صفت با این دستم میکشم آدم کش دیوونه است آخه شما چطور میتونید اون 
دو تا بیگناه و بسته به درخت داره مثل گوسفند مسله میکنه شما دارین شطرنج بازی میکنی خواهش میکنم پدر بهش بگین اونا رو آزاد کنه اونا که گناهی ندارن گناهی ندارن نه اصلا فقط با یه جاسوس خرابکار همکاری میکردن برای نابودی ما برای نابودی آزادی برای نابودی تو ولی اون خیلی چبونه پدر اون نمیتونه خرابکار باشه پدر به خاطر من خواهش میکنم یه عمق سعی کردم به تو یاد بدم که در کار مبارزه احساسات نباید دخالت بکنه یعنی هنوز نفهمیدی؟ اونا با هم جلسه میذاشتن نقشه میچشیدن خبر به حکومت میدادن اینجا زیر گوش ما اون وقت تو میگی جوونه این جوون دشمنه و دشمن باید نابود بشه این تو اون کلده کوچه که برو کن ولی پدر مگه ما برای آزادی و خوشبختی همین جوونا نمی جنگیم چطور میتونیم خونه اونا رو قصد قصد از تنشون بیرون بکشیم چطور خدا که بزرگ تو هم مثل مادرتی وقتی که به دنیا آمدی من منتظر یک پسر بودم حالا دلیلشو میفهمم زنها هیچ وقت معنی مبارزه رو نمیفهمن برو بیرون برو پدر بیرون انقدر ترسو نباش خودتا نشون بده کجای من دوستات منتظرتا الان کارشون تموم میشه خودتا برسون دیگه بیاد که قهرمان اینا رو یه چیه چی میکنم نکنه فکر میکنی من بلوف میزنم نه من هیچ و حرف بی خود نمیزنم نه دیگه داری حسنم و سر میدنی دیگه وقت داره مده مقا الان همه تونو میکشه بیاییم بریم پایین عقب نشینی کنین پسرم داره مرد میشه خودم هم که چرا شد کاش زنم میدید اون داره میمیره نگران نباش ما بازمش باش ما بازمش باش داره میمیره نگران نباش آروم باش خودتا کانسول کار بابا 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 آفرین بچه ها کارتون خوب بود خوب قهرمان عزیز و یار بابا با چطور خیلی خوبش دارید این مرد بیچاره رو به پشتن داری ولی بالاخره اومدی مجرم و خائن باید مجازات بشه امروزم دو مجرم داریم که جرمشان خیلی سنگین تر از جنایاتی مثل فرار یا سهلنگاریه جرم اینها خیانته 
و مجازات خائن کاملا مشخصه اما چون ما یک گروه پیرو آزادی هستیم طبق معمول از شما سوال میکنم آیا کسی هست که با مجازات این خائنین مخالف باشه چرا مگه چیکار کردن اونا رو آزاد کنین بس دیگه ساکت باشین اون هنوز یه بچه است اونا رو ببخشین ما باید بخشش داشته باشیم اونا رو باید آزاد کنین ساکت باش آزادش کنین اگر مرض این خائن ها مصری باشه مطمئن باشین هیچ خائنی رو زنده نمیگذارم شمشیر شمشیر کجاست به دشمن برو پی کارت اگه خراش به اینا بیفته همه تونا سراخ سراخ میکنم مجد دیوونه شدی دختر زود بیا پایین من همیشه حرفای شما رو گوش کردم پدر اما شما به من دروغ گفتی یه عمر به من دروغ گفتی به همه دروغ گفتی این مزخرفات چیه میگی زود باش بیا پایین و دفعه آخری باشه که مزاحم کار من بشی کار تموم کن دست کسی تو بیار پایین و از اونا دور شو وگرنه این دفعه مغز تو داغون میکنم بهش بگو آزادشون کنه پدر وگرنه میکشمش هر کسی به اونا نزدیک بشه میکشمش جدی میگم دختر اصلا رو بذار کنار رو بیا پایین اگه بتونه ثابت کنه که بیگناهه آزادش میکنم بیگناه؟ اون کسی که باید بیگناهش رو ثابت کنه اون نیست خود تو هستی پدر تو باید به اینا بگی که چرا توی جبه های اصله هروین بود چرا سال هاست به جای مبارزه مواد مخدر و بوم وارد مملکت میکنی چرا این همه آدم و سال هاست با امید واهی اینجا نگه داشتی برای اینکه تصمیم این بود برای اینکه دستورات من باید اجرا بشه و هیچ ابلهی نباید مخالفت کنه حالا اون اسباب بازی رو بندازو یا پای دستاشونو باز کن همین الان دختر یا احمق بازشون کن تو نه بگو نگهبانا بازشون کنن تو برای اسلحهشونو برداری کسی تکون نخوره تا اونو بیان بالا مخترج احمق فکر میکنی میتونی از دست من فرارشون بدی؟ میدونی داری چی کار میکنی؟ پدر یه عمر از سیر تو بودم و تحسینت میکردم اما حالا دیگه هیچی نمیدونم هیچی بگیری نشون بکنشی نشون بس دیگه چقدر آدم روشی چقدر جنایت مگه ما قاچاخچی هروین هستیم این حرف ها چیم سنی بفشه این خضوری ها به کسی نایی باده حدسه هر کی تبر رو جرد بکشنه چقدر آدم کشی بس دیگه داره رو حرف پیشتا هر سره بکشنه خفش و احمه اخون داره شما رو گل میزنه خواهد خواهد خفش هر کی تبر رو کنم میکشنه بگیری نشون خفش رو بگیری
زودتر زودتر بجوید زودتر زودتر بیاین اینجا همه تون بیاین اینجا شما هم بیاین زود باشین بیاین هر کس همه رو در بکشیند قربان اونا همه دوستای ما هستن افشو هر چی سر پیچی کنه کشته میشه فهمیدید؟ بیاین یک زود باشه بیاین نتاسیم برشون تمومه برم محاصرشون بکنم اگه بتونن کارشون تمومه اگه کار میگرد شما ها همینجا باشیم همون کردن امیدی نیست همه من کشته میشیم همه من کشته میشیم بسنگای من تموم شد بسنگای منم تموم شد مال منم همینطور یعنی بچه ها به سنگاشون تموم شد کارشون تمومه آقا نه تاسی برگردید همشونو بکشید اصلا دیگه همه رو به کشتن دادید برین به طرف هستای خونه اونجا در گریه برید منم باید برم سراغ بکتاش پس فطرت کسافت 
خائن کار میخوای بکنی مگه دیوونه شدی میکشمت مگه دیوونه شدی دست تو کشتر احمق بیشون دیوونه تو نمیتونی منو بکشی نمیتونی نمیتونی چه تموم آقای بگیداش پیش و مات احمق هیچ وقت تموم نیست ولی این بار دیگه تمومه بهتره بلند شی با من بیای با تو؟ تو که همه چیز رو خراب کردی؟ تو که حتی به خودت هم خیانت کردی؟ بلند شد زیاد وقت نداریم تمام این منطقه بام گذاری شده تا چند لحظه دیگه تمام این میره رو هوا برشو! همیشه همینطور بوده در تمام طول تاریخ خدمتگزاران واقعی این سرزمین گرفتار شماها بودن شما خائنین احمق خدمتگزاران مملکت؟ تو خودتو خدمتگزار میدونی؟ برای همین بمب برای کشتن مردم میفرستدی؟ برشو! اونها لایقش بودن تو هم همینطور! توان مسکره چیه رو دوشه دنده Yeah, Betty. 